നമസ്കാരം ഉത്തരയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂരജിന്റെ കുടുംബത്തിനും ഇതിൽ അറിവുണ്ടോ എന്ന പരിശോധനയാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് അതിനായി വീട്ടുകാരെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യും സ്ത്രീധനം വാങ്ങുന്നത് കുറ്റകരമായതിനാൽ തന്നെ സൂരജിന്റെ വീട്ടുകാരും ഇപ്പോൾ പ്രേരണാ കുറ്റത്തിന് അകത്താകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മുഴുവൻ കുറ്റവും സംബന്ധിച്ച് തൻ്റെ കുടുംബത്തിന് ഇതിൽ പങ്കില്ല എന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചേർക്കാനാണ് സൂരജ് ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിലും കൂടുതൽ പേർ ഈ സംഭവത്തിന് പിന്നിലുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തെ പറ്റിയുള്ള വിശദ വിവരങ്ങളാണ് അന്വേഷണ സംഘം ഇപ്പോൾ അന്വേഷിച്ചു വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായുള്ള ബന്ധം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റിയും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ആസൂത്രിതമായ കൊലപാതകം നടത്താൻ മൂന്ന് മാസം തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുമ്പോൾ ആർക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി സംശയം തോന്നാതിരുന്നത് വിചിത്രം തന്നെയാണ് മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത പങ്കാളിയെ ലഭിക്കാനാണ് ഉത്തരവ് കൊലപ്പെടുത്തിയത് എന്നുള്ളത് വലിയ ആശങ്ക ഉയർത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പങ്കാളി ഇതിനുമകം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാകാമെന്നുള്ള സംശയം പോലീസിന് മുന്നിലുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ ഈ കേസിലെ പ്രതി കേവലം സൂരജിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല എന്ന നിഗമനവുമുണ്ട് എന്നാൽ സൂരജിന്റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളെ ഉൾപ്പെടെ ചോദ്യം ചെയ്ത് തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനകം കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനം ഉത്തരയുടെ പിതാവിൽ നിന്നും ചോദ്യം ചെയ്യൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പോലീസിന് ബോധ്യപ്പെട്ടിരുന്നു നിരന്തരമായ ഗാർഹിക പീഡനത്തിന് തങ്ങളുടെ മകൾ ഇരയാകുന്നുവെന്ന് ഉത്തരയുടെ മാതാപിതാക്കളും പറയുന്നുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ കേസിൽ അന്വേഷണം അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബന്ധുക്കൾ ഉൾപ്പെടെ ആർക്കെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുമെന്നും എസ് പി ഹരിശങ്കർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഉത്തരയുടെ മരണത്തിന് കാരണക്കാരായ ഭർത്താവ് അടൂർ പാറക്കാട് സ്വദേശി സൂരജും സുഹൃത്ത് പാമ്പ് സുരേഷ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൊല്ലം കല്ലുവാതുകൾ സ്വദേശി സുരേഷും അറസ്റ്റിലാകുന്നതിനോടൊപ്പം മറ്റു ചിലരിലേക്കും ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട് വിശദമായ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് ഇരുവരും പ്രതികളാണ് എന്ന് തെളിഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ കുറ്റാന്വേഷണ ചരിത്രത്തിൽ വിചിത്രമായ കൊലപാതക ശൈലിയുള്ള വിചിത്രമായ കൊലപാതക ശൈലിയിലുള്ള ഇതുപോലൊരു കേസ് അപൂർവമാണ് റൂറൽ എസ് പി ഹരിശങ്കർ അത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനകം കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി കൊലപാതകത്തിന് വേണ്ടി മൂന്ന് മാസമായി സൂരജ് ആസൂത്രണം നടത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ പേർ ഈ ആസൂത്രണത്തിൽ പരോക്ഷമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാം അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം ഭാര്യയെ കൊല്ലണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് സുഹൃത്തിൽ നിന്ന് പാമ്പിനെ വാങ്ങിയത് മെയ് ഏഴ് രാവിലെയാണ് ഉത്തരയെ വീട്ടിലെ മുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കടത്തുന്നത് തലേന്ന് വൈകിട്ട് കുപ്പിയിലാക്കി കൊണ്ടുവന്ന പാമ്പിനെ രാത്രി ഉത്തരയുടെ ദേഹത്തേക്ക് ഇടുകയായിരുന്നു പാമ്പ് രണ്ട് തവണ ഉത്തരയെ കൊത്തുന്നത് സൂരജ് സമീപത്ത് ഇരുന്ന് കണ്ടു നിൽക്കുകയായിരുന്നു പിന്നീട് ഇതിന് തിരികെ കുപ്പിയിലാക്കാൻ നോക്കിയെങ്കിലും സാധിച്ചിരുന്നില്ല പാമ്പ് അലമാരയ്ക്ക് താഴെ ഒളിക്കുകയും ചെയ്തു രാവിലെ ശുചിമുറിയിലേക്ക് സൂരജ് പോയപ്പോഴാണ് അമ്മ ഉത്തരയെ വിളിച്ചുനിർത്താൻ നോക്കിയത് ഉത്തര ബോധരഹിതയായി കിടക്കുന്നത് കണ്ട മാതാപിതാക്കളും സഹോദരനും അഞ്ചൽ മിഷൻ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു ഇതിനോടകം തന്നെ മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു മാതാപിതാക്കളുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് അഞ്ചൽ പോലീസ് സ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറി തുടർന്ന് ഫോറൻസിക് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സൈബർ സെല്ലിന്റെയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സഹായത്തോടെയായിരുന്നു അന്വേഷണം നടത്തിയത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത